ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மகதி ஹோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி வீடியோ இதை பற்றினு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் பூத்திருக்க பூக்கள் காய்கள் இதை பற்றி தான் நான் வந்து இன்றைக்கி உங்கள் கேட்ட காட்ட போகிறேன் வாங்க என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது அடுக்கு செம்பருத்தி அப்படி இல்லைனா ரெட்டை செம்பருத்தின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த பூ வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்கும் ஒரே பூவில் ரெண்டு பூ இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த செடி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான செடி ஏன்னா இந்த ஒரே செடியில் வந்து ரெண்டு விதமான பூக்கள் பூக்கும் உங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் வந்து ஒத்த செம்பருத்தியும் இந்த செடியில் வந்து பூக்கும் இது மாதிரி அடுக்கு செம்பருத்தியும் இதில் வந்து பூக்குது அது வந்து நான் வாங்கிட்டு வரப்போ வந்து அடுக்கு செம்பருத்தியாக தான் இருந்துச்சு கொஞ்சம் இந்த செடி வளர வளர அந்த ஒரே ஒரு கலையில் மட்டும் இந்த மாதிரி கலர் மாறி ஒரு ஒத்த செம்பருத்தி வந்து பூக்க ஆரம்பிச்சது இந்த செடி வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷம் ஆகுது ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பூக்கள் வந்து பூக்கும் அது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது வந்து ரெட்டை செம்பருத்தி வந்து ஏன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கீழே வந்து ஒத்த செம்பருத்தி மாதிரி தனியாக இருக்கும் மேலே வந்து அப்படியே கொத்து மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு அடியில் இருக்க செம்பருத்தி வந்து ரெண்டு கலராக இருக்கும் ஒரு மாதிரி பிங்க்கும் ஆரஞ்ச் கலரும் கலந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்கவே ரொம்ப வித்தியாசமாகவும் இருக்கும் வெள்ளிக்கிழமைனா நாங்கள் பூக்கள்லாம் வாங்க மாட்டோம் இந்த செடியில் இருக்க பூக்களே பறித்து சாமி படத்துக்கு வந்து நாங்கள் ப வைப்போம் அந்தளவுக்கு இந்த செடியில் வந்து பூக்கள் இருக்கும் இந்த செம்பருத்தி வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் நல்லா கொத்து மாதிரி பூக்கும் பார்க்கவே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஒரு மன நிறவாகவும் இருக்கும் அந்தளவுக்கு கலராக இருக்கும் இந்த செடியை வந்து நான் வந்து செடியாக வாங்கலை ஒருத்தவங்க வீட்டில் இருந்துச்சு அந்த செடியை பார்த்து ரொம்ப பிடிச்சி போய் அவங்கக்கிட்ட ஒரு கிளையை தான் வாங்கிட்டு வந்து ஒரு சின்ன கிளை தான் அது அதில் வச்சு தான் இந்த செடியை நான் வந்து வளர்த்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இது ஒரு நாளைக்கு அஞ்சுலேருந்து ஆறு வந்து பூக்கள் வந்து பூக்கும் அது பூக்குறப்பெல்லாம் எனக்கு அது பார்க்கவே அந்த பூ பார்க்க ஒரு விதமான சந்தோஷம் கிடைக்கும் அந்தளவுக்கு அழகாக இருக்கும் அந்த பூ வந்து இது வந்து ஒரு கொடி ஏறக்கூடிய ஒரு செடி ஆனால் எனக்கு இந்த செடியோட பேர் தெரியல இந்த செடியில் வந்து பூ பூத்துச்சுன்னா ஒரு வாரத்துக்கு வந்து அந்த பூ வந்து செடியிலேருந்து உதர்ந்து கீழே விழாது அப்படி செடியிலே இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த அளவுக்கு அழகாகவும் இருக்கும் இது இது வந்து வீட்டுக்கு வெளியே அழகுக்காக நான் இந்த செடியை வந்து வாங்கி வச்சேன் இது வந்து நல்லா ஹைட்டாக கொடி ஏறக்கூடியது எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஹைட் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து இது சீக்கிரமாக வந்து கொடி ஏறும் அடுத்ததாக நான் உங்களுக்கு காட்டக்கூடியது வந்து நந்தியா வட்ட பூன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பூக்கு வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இந்த பூ வந்து நிறைய ஆயிரக்கணக்கில் பூக்கும் இது செடி வகையும் சாராது மர வகையும் சாராது ரெண்டுத்துக்கும் இடப்பட்டதில் தான் இந்த வந்து செடி இருக்கும் இந்த பூக்களை வந்து கண் வலி இருக்கவங்க இந்த பூக்களை ஒரு காட்டன் துணியில் கட்டிட்டு கண்ணில் வச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கண் வலி வந்து சரியாகும் இது வந்து நானே வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அதனால தான் உங்களுக்கு இது இது கூடவே ஒரு டிப்ஸ் தரேன் இந்த பூக்களோட வாழ்நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் தான் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரையினா இந்த பூக்கள் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் செடியிலேருந்து பறித்த உடனே பாடிடும் இந்த பூ வந்து ஆனால் இந்த பூக்களுக்கு வந்து சீசனே கிடையாது வருஷம் ஃபுல்லாகவே இந்த பூக்கள் வந்து பூத்துக்கிட்டே இருக்கும் செடியில் ஆனால் அந்த அளவுக்கு வெள்ளையாகவும் அழகாகவும் இருக்கும் பார்க்க தூங்கி எழுந்து வந்த உடனே இந்த செடியை பார்த்தா அந்த அளவுக்கு மனசு நிம்மதியும் அமைதியும் கிடைக்கும் எனக்கு வந்து இந்த பூக்களை பார்க்குறப்போ இது வந்து நித்திய மல்லின்னு சொல்லுவாங்க இது மல்லிப்பூ ரகத்தை சார்ந்தது இந்த பூக்கள் வந்து ஈவினிங் சமயத்தில் தான் பூக்கும் பூக்குறப்போ வீடே அவ்வளோ வாசமாகவும் மனமாகவும் இருக்கும் நான் இந்த செடியை வந்து வீட்டு முன்னாடி வச்சுருக்கேன் எதுக்காகனா வீட்டு முன்னாடி வந்து இது மாதிரி வாசம் தரக்கூடிய மலர்கள் செடியை வச்சா லக்ஷ்மி வந்து வீட்டில் வாசம் செய்வா அப்படின்ற ஒரு ஐதீரியம் இருக்குது அதனால் வந்து நான் இந்த செடியை வந்து வீட்டு முன்னாடி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு கொடி வகையை சார்ந்தது இது முல்லைப்பூ இப்போ வந்து இது வச்சு நான் ஒரு நாலஞ்சு மாதம் தான் ஆகுது ஆனால் இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு பூ தான் ஒரு நாளைக்கு வந்து பூக்குது இன்னும் ஒரு வருஷம் ஆகணும் நிறைய பூ பூக்கள் வந்து பூக்கிறதுக்கு இது பூக்குறப்பே மைல்டான ஒரு வாசனை வரும் அது நல்லாவும் இருக்கும் இது ஒரு அழகு செடி இந்த செடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூக்கள் வந்து பிங்க் கலரில் பூத்துருக்கும் தொட்டு பார்த்தா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் பஞ்சு மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த பூக்களுக்கு நடுவில் மஞ்சள் கலரில் ஒரு பூ வந்துச்சுன்னா இது மாதிரி மஞ்சள் கலரில் பூ வந்துச்சுன்னா இந்த பிங்க் கலர் பூலாம் கீழே உதிர்ந்து கொட்டிடும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு இந்த செடியில் வந்து இந்த பிங்க் கலர் பூ அப்படியே இருக்கும் உதிராமல் பார்க்க ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் வெள்ளை கலர் சங்கு பூ ரொம்ப அபூர்வமான பூன்னு சொல்லுவாங்க மருத்துவ
நீட்டு மல்லிப்பூ இந்த பூக்களோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சுண்ட விரலில் பாதி அளவு இந்த பூக்களோட சைஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ சீசன் இல்லாதனால இந்த செடியில் வந்து பூக்கள் இல்லை இந்த செடியில் பூக்கள் பூக்கிறப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து அதுக்காக ஒரு தனி வீடியோவை நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் குண்டுமல்லி இல்லைனா அடுக்கு மல்லியன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பூ வந்து ஒரு சின்ன ரோஸ் அளவுக்கு இருக்கும் அது பூக்கிறப்ப ரொம்ப வாசனையாகவும் இருக்கும் இந்த பூ வந்து மொட்டை இருக்கப்போ கட்டுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பூத்ததுன்னா கட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மாதுளை மரம் இப்போ தான் பூ விட ஆரம்பிச்சிருக்கு குட்டி குட்டியாக காய்களும் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு வீட்லேயே வர வச்ச செடி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்ட மாதுளை பழத்தை ஒரு தொட்டியில் எடுத்துகிட்டு போய் போட்டோம் அந்த தொட்டிலேருந்து ஒரு கொட்டை மிஸ் ஆகி அதிலேருந்து செடியாக வந்தது அந்த செடியை எடுத்துகிட்டு வந்து கீழே வச்சதுக்கப்புறம் இல்லை இப்போ பெரிய மரமாக இருக்குது இது வந்து வெள்ள மாதுளை கொய்யா மரம் பார்க்க சின்னதாக தான் இருக்கும் ஆனால் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது காய் வந்து காய்க்கும் இப்போ வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்குது ஒரு சில காய்கள் வந்து பெருசு பெருசாக இருக்குது இன்னும் சில காய்கள் வந்து சாப்பிட்ற ஸ்டேஜில் இருக்குது காய்கள் காய்க்கிறதுக்காக நாங்கள் செயற்கையாக எந்த மருந்தும் இதுக்கு கொடுக்கறது இல்லை இயற்கை உரம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மாட்டு உரம் தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்கானிக் உரத்துலே இதை வந்து நல்லா செடி ஃபுல்லாக காய்கள் காய்ச்சி தொங்குது இந்த காய்கள் தாங்காமல் இதோட கிளைகளும் லைட்டாக கொஞ்சம் சாயவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த கொய்யாலாம் இப்போ சாப்பிட்ற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுச்சு எப்படி நான் சொல்கிறேன்னா இந்த கொய்யா வந்து ஒரு மாதிரி லைட் க்ரீன் கலரில் மாறிடுச்சுன்னா சாப்பிட வந்து உகந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது பழுக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுச்சு அந்த சமயத்தில் இந்த கொய்யா வந்து அறுத்துடலாம் நான் இங்கே வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கப்பவே நாங்கள் வளர்க்குற முயல் வந்து இங்கே வந்துச்சு நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து காட்டணுன்றதுக்காக இப்போ காட்டுறேன் இந்த முயல் வந்து அங்கே இருக்க இலைத்தழைகள்லாம் சாப்பிடும் அங்கே இருக்க சில சில குட்டி குட்டி செடிகள் இலைகள் காயெலாம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து தானாகவே அது ஆகாரமாக எடுத்துக்கும் இந்த பூ வந்து சம்பங்கி பூ மாதிரி பூக்கும் ஆனால் ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கும் வெள்ளை கலரில் இல்லாமல் மொட்டுகளும் சம்பங்கி பூ மொட்டு மாதிரி தான் இருக்கும் வாசனை வந்து ஒரு மாதிரி மைல்டாக இருக்கும் இது ஒரு அழகு செடி அடுத்தது வந்து நான் இந்த கொய்யா வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கப்பவே அங்கே ஒரு சின்ன விருந்தாளிங்க நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோழிகள் நாங்கள் வளர்க்குற கோழி தான் இதெல்லாம் இந்த கோழி வந்து முட்டை போட்டால் அதை வந்து அடக்காத்து பொறிச்ச கோழி தான் இது எங்கள் கடையில் வாங்கின கோழி கிடையாது நாட்டுக்கோழி அது வந்து அழகாக அங்கே மேய்ஞ்சிட்டு இருந்தது உங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காக நான் காட்டிகிட்ருக்கேன் பாதாம் மரம் நாங்களே கொட்டை போட்டு வர வச்ச மரம் தான் இது இப்போ தான் பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு காய்கள் இன்னும் வரலை நிலா சோறு செஞ்சால் இந்த இலைகளை பறித்து அந்த சோறு இதில் வச்சு சாப்பிடுவோம் அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் நிழலும் நல்லா தரும் காற்றும் நல்லா வரும் பாதாம் மரம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பெரிய நெல்லிக்காய் இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனில் போனப்போ அவங்க கிஃப்டாக கொடுத்தாங்க அந்த அந்த செடியை தான் நாங்கள் ரெண்டாக வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இது அடுத்த வருஷம் தான் காய் காய்க்க ஆரம்பிக்கும் நல்லா கலையும் இலையுமாக இருக்குது செடி வந்து பார்க்க பச்சை பசையில்னும் இருக்குது இது அடுத்த வருஷம் காய் காய்க்கிறப்போ நான் உங்களுக்கு அதுக்காக தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் இந்த பெரிய நெல்லிக்காய் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மாதுளை செடி இதுவும் கொட்டையிலேருந்து வந்த மாதுளை செடி தான் நாங்களே வந்து வரவச்ச மாதுளை செடி இது வந்து ரெட் கலர் மாதுளை முதல்ல காமிச்சது வந்து ஒயிட் கலர் மாதுளை இதில் இன்னும் பூ பூக்க ஆரம்பிக்கலை இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா பப்பாளி செடி ரெண்டு இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சீதாமரம் ரெண்டு முறை எங்கள் கிட்டே இருக்குது ரெண்டு மரத்துலேயுமே காய்கள் வந்து நல்லா காய்க்கும் ரெண்டு மரத்துலேயும் சேர்த்து நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது காய்கள் வந்து காய்க்கும் இப்போ எல்லாமே ரொம்ப காயாக தான் இருக்குது இன்னும் பழுக்கிற ஸ்டேஜ் வரல எப்படி இந்த காய்கள் வந்து பழுக்கிற ஸ்டேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்னு நாங்கள் கண்டுபிடிப்போம்னா இந்த பழம் வந்து அதாவது இந்த காய்கள் வந்து ஒரு மாதிரி வெள்ளை கலரில் மாறும் அந்த சமயத்தில் இந்த காய்களை பறித்து வச்சுரும் வெளியவே வச்சுட்டா அது அடுத்த நாள் வந்து பழுத்துரும்
இது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த சீத்தா மரம் அந்த காய்களோட அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிறிய நெல்லிக்காய்னு சொல்லுவாங்க குட்டி குட்டி நெல்லிக்காய் இது கூட உப்பு மிளகாயெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டா அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போதான் வந்து இதில் இப்போ தான் குட்டி குட்டியாக வந்து பூக்களும் காய்களும் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா பெரிய காய்கள் வர வந்துடும் அந்த சமயத்தில் உப்பு மிளகாய் தொட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த பூக்கள்லேருந்து நெல்லிக்காய் காய்ச்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியணும்னா எனக்கு வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா அதை பத்தின வீடியோ நான் போடுறேன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பப்பாளி மரம் இந்த மரத்துல இப்பதான் குட்டி குட்டியா காய்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த மரத்துக்கு பக்கத்திலேயே இன்னொரு பப்பாளி மரம் இருக்கு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா காய்கள் வந்து நல்லா பெருசு பெருசாக இருக்குது உங்களுக்கு கிட்டே காட்டுறேன் அந்த காய்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்ட்டு நாங்கள் வச்சுருக்க எல்லா மரத்துக்குமே நாங்கள் எதுவுமே செயற்கையான உரங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறது இல்லை எல்லாமே இயற்கை உரம் தான் மா மாடு எரு தான் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கான கெமிக்கல் உரமோ எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டில் காய்க்கிற காய்களும் பழமும் இயற்கையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற அப்படின்றதுக்காக தான் நாங்கள் எதுவுமே கெமிக்கல் கலந்தது யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பார்த்தீங்கன்னா காய்கள் வந்து நல்லா பெருசு பெருசாக இருக்குது இந்த மரம் வச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆகுது போன வருஷம் நிறைய காய்கள் காய்ச்சிது இந்த வருஷமும் இப்போ தான் பிஞ்சு விட ஆரம்பிச்சிருக்கு இது இன்னொரு நெல்லிக்காய் மரம் இது வந்து நல்லா பெருசாக இருக்குது இதில் வந்து காய்களும் இருக்குது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அந்த பெரிய குட்டி குட்டி நெல்லிக்காய்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு இப்போ மழையினால இந்த நெல்லிக்காய் வந்து நிறைய கொட்டி போயிடுச்சு இல்லைன்னா இந்த மரம் ஃபுல்லாகவே நெல்லிக்காயாக இருக்கும் சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் இந்த மரத்தில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சோப்பு காயின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து பூக்கள் இருக்குது இந்த காய்கள் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் ஒரு பஞ்சு மாதிரி வைப்பாங்க உடம்பு தேய்க்கிற பஞ்சு ஸ்பான்ச் மாதிரி அந்த காய்கள் தான் இது இந்த காய் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சனா அந்த ஓடை பிரிச்சோன்னா அந்த ஸ்பான்ச் வந்து கிடைக்கும் அதுதான் இது இந்த காய்கள் வந்து காஞ்ச பிறகு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் அது எப்படி இருக்குன்ட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பெரண்ட முதுகெலும்புக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு நான் இதை பற்றினா ஒரு வீடியோவே நான் போட்டிருக்கேன் எப்படி பெரண்ட துவையல் செய்கிறது எங்கள் வீட்டில் வந்து பெரண்டெல்லாம் நாங்கள் வெளியே வாங்க மாட்டோம் வீட்டிலேருந்தே நாங்கள் பறித்து தான் செய்வோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் செடி பொங்கலுக்கு வைக்கிற மஞ்சள் செடி தான் இது பொங்கலுக்கு வந்து நாங்கள் மஞ்சள் செடி வாங்குவோம் அந்த மஞ்சள் செடியில் வந்து அடியில் இருக்க மஞ்சள் வந்து வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடாமல் நாங்கள் இங்கே நட்டு வச்சது அது வந் அதுலேருந்து நிறைய மஞ்சள் செடி வந்தது அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஒரு மஞ்சள் செடி வச்சாலே அதுலேருந்து நிறைய கொத்து கொத்த நிறைய பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரும் நாங்கள் இத்தனைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு கிழங்கு மஞ்சள் தான் வச்சோம் அதுலேயே இப்போ ஒரு அஞ்சு ஆறு செடி வந்துச்சு அதனால் நாங்கள் பொங்கல் அப்போ மஞ்சள் செடி வாங்க மாட்டோம் வீட்டிலேருந்தே எடுத்துப்போம் பாருங்கள் ஒரு கிழங்குல எத்தனை மஞ்சள் செடி வந்திருக்குன்ட்டு பக்கத்தில் பக்கத்தில் குட்டி குட்டியாக நிறைய இது வந்து அஞ்சு மணி பூன்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டாக அஞ்சு மணிக்கு மேலே தான் இந்த பூ வந்து பூக்க ஆரம்பிக்கும் இது அஞ்சு மணிக்கு அப்புறம் பூத்தா எப்படி இருக்கும்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த பூக்கள் வந்து கிள்ளாமல் விட்டுட்டா இதுலேயே வந்து கருப்பு கலரில் ஒரு விதை வரும் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் அந்த கருப்பு கலர் விதை இந்த விதை கொட்டினா அதுலேருந்தே ஒரு செடிகள் வரும் இதுக்கு வந்து நிறைய தண்ணியோ இல்லை ஏதோ ஊற்ற தேவையில்லை இப்போ அஞ்சு மணிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி தான் இது ஆரஞ்ச் கலரில் பூ பூத்துருக்கும் இதுலேயே நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது பிங்க் கலர் இருக்குது ஒயிட் கலர் இருக்குது ஆரஞ்ச் கலர் இருக்குது நான் இங்கே எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது ஆரஞ்சும் பிங்க்கும் இப்போ உங்களுக்கு காட்டிகிட்ருக்கிறது ஆரஞ்சு பிங்க் கலர் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பிங்க் கலர் அஞ்சு மணி பூ ஒயிட் கலரும் இருக்கு ஆனா என்கிட்ட ஒயிட் கலர் செடி இல்லை இந்த ரெண்டு கலர் தான் இருக்கு அதனால உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு கலர் நான் காட்டுறேன் கரெக்டா அஞ்சு மணிக்கு மேல பூக்கிறனால இது வந்து அஞ்சு மணி செடின்னு சொல்லுவாங்க இந்த செடி வச்சா இதுல வந்து நிறைய தண்ணி ஊத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கிடையாது 
என்னோட தோட்டம் எப்படி இருந்தது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண